ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ബ്ലൗസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട് ടു പവൻ വണ്ണിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ രണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ടക്ക് ഇടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർട്ട് ഇടാനുള്ളത് നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ട ശേഷം പാർട്ട് ടു കാണാം നമ്മുടെ നീഡിൽ ബോക്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് വരുന്ന ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആ വരച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ട ടക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി അത് വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൂടും ഞാൻ അളവ് ബ്ലൗസ് ഏതാണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് അളവ് ബ്ലൗസിലുണ്ടായിരുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നിലേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്യണം കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയുള്ള ടക്കിനും വരച്ചു ബട്ട് നമ്മളുടെ ഹുക്ക് വരുന്ന അവിടുത്തെ ടക്കിനും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് ചിലർക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഒക്കെ വരും ഒരുപാട് മറ്റേ വണ്ണമുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ അടിച്ചു താഴത്തെ കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അതൊരു കാലിഞ്ചും കൂ കാലിഞ്ച് എക്സാക്ട്ലി കാലിഞ്ച് വീതിക്കെ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ പാടില്ല ഒരു മൂന്നിഞ്ച് നീളത്തിലും അതെല്ലാവർക്കും സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയും കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെയും കാലിഞ്ച് വീതി വീതിക്ക് നമ്മളൊരു നാല് നാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും കൈക്കുഴിയുടെ ടക്ക് ഇതേ ഇപ്പം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് പിന്നെ ഇത് നാല് ടക്കില്ല അത് മൂന്ന് ടക്ക് ബ്ലൗസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പറയും ഇങ്ങനെയാണോ ബ്ലൗസ് എടുക്കുക എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കയ്യിലുള്ള അളവ് ബ്ലൗസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ അവിടെ ഒരു ടക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തുണി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം അതേ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ മറ്റേ പീസിലും ചെയ്യാം ടക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട ശേഷം അത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഷേപ്പ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ നഖം വെച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റേ ഫ്രണ്ടിലെ മറ്റേ ടക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പീസ് പീസും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത പീസും അല്ലേ രണ്ട് മടക്കുള്ള പീസും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പീസും അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മേ അതായത് അവിടെ മേൽവശം പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളത് ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് അതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക ആ ഒരു ഒറ്റ പീസ് അതിനകത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് പറയുക സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും കുറച്ച് എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കുക അതെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ തുറന്നിട്ട് ആ സിംഗിൾ പീസ് അതിനകത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും കൂട്ടിയടിക്കുക കണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചു വരിക ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസും ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അതായത് ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത പീസിൽ നിന്നും കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ മറ്റേ ബെൽറ്റും ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെ പീസുമായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം അതെ സംഭവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക അതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ വെ വെക്കുക നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ചില സമയം
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഖം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വയലൊന്ന് അടിച്ചു ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചുളുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മേലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് പീസിലെ ബെൽറ്റും മറ്റേ ബെൽറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് ബെൽറ്റും ഇതും കൂടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഹുക്കിനുള്ള ഹുക്ക് പീസും അതിൻ്റെ ലൂപ്പിനുള്ള പീസും വെക്കണം അപ്പം അതേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നടുക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ഹുക്ക് വെക്കാനും വീതി കൂടിയ ഭാഗം നമ്മൾ ലൂപ്പ് വെക്കാനുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹുക്കിന് ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ മേലെ ആ പീസിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രിപ്പ് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ലൂപ്പ് വെക്കുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വലിയ പീസ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം മേലെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതിക്ക് അടിക്കുക അപ്പം അടിവശം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുണിയൊന്ന് മടക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാ അറിയേണ്ടതായ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാത് റീ ഗിവ് അവേ ഉള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് മടക്ക് മടക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നഖം വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇതാക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നഖം വെച്ചാക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്റ്റിച്ച് അതിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കുറവാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇത് മാളൂസ് ടൈലറിംഗ് എന്ന അതിൻ്റെ അത് ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ തന്നെയാണ് നീഡിൽ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അല്ലാതെ ആ ചാനലിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് കാരണം നമ്മളതിൽ കുറേ മുമ്പൊക്കെ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇത് അടിച്ചല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ ലൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആ കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇതാക്കാനുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് ഉൾവശത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതി കടിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ അടിവശം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം കാലിഞ്ച് തുണി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി അതും കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ മടക്കെ പാടുള്ളൂ അധികം മടക്ക് പാടില്ല ആദ്യത്തെ മടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു കുഞ്ഞു മടക്കും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കണം ഇത് ഈ ഒരു ഹുക്കിൻ്റെ ഇത് മറ്റേ ഇത് ലൂപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഇത് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾ നമ്മൾ കഴുത്തൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കഴുത്ത് ഷെയ്പ്പ് ആക്കുക കഴുത്ത് ഷേപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ അടി ഇപ്പം മടക്കി അടിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹുക്കിൻ്റെ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കും ഫ്രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഷോൾഡറും കാലിഞ്ച് തൂ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാം നെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലീവ് അടിക്കാം ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട
ഇപ്പം നമ്മൾ അടിയൊന്നും മടക്കി അടിക്കരുത് ബാക്ക് കിട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടി മടക്കി അടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ ദേ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട ക്രോസ് പീസിനെ ചുറ്റും കഴുത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടം വരെയും നമ്മൾ അടിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എക്സൈഡിൽ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പെ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഇടരുത് ഈ ബ്ലൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ കഷ്ടമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ആദ്യം ഒരു തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി നാലഞ്ച് ബ്ലൗസ് അഞ്ച് ബ്ലൗസ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ചെയ്താലേ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫുൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ആ കുറച്ച് തുണി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഹുക്കിനോട് ചേർത്ത് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരിക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യൽ തയ്യലിൽ തട്ടാണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ കാരണം കാലത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ദേ അതിനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു മടക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മടക്കിട്ടേന് ഒറ്റപ്പണി കൊണ്ട് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ മടക്കിട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുക കാലിഞ്ചിൽ കാലിഞ്ചിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഹുക്കിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ദേ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ച് വരിക വലിച്ചു പിടിക്കരുത് കഴുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വലിച്ചു പിടിക്കരുത് ക്രോസ് പീസ് കഴുത്തിൽ നമ്മൾ തുണി വലിക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് തുണി ചരിച്ച് പിടിക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിക്കരുത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരാം നമ്മളത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് കാൽ നമ്മളൊന്നിൽ കൈ കൊണ്ടാണ് അടിച്ച് തയ്ക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഹെമിങ് ചെയ്യുക പക്ഷെ എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ള ബ്ലൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളവർ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹെമ്മിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യലിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷീനിലാണ് മെഷീൻ അടി വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മെഷീൻ അടി കൊടുത്തു എന്നാൽ ഞാൻ അയനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്ക് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അടുത്തത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൈക്കുഴി വെട്ടണം ഫ്രണ്ട് കൈ കൈക്കുഴി വെട്ടണം ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ചുരിദാറിന് വെട്ടണം മാതിരി ഫ്രണ്ട് പീസ് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഫ്രണ്ട് പീസാണ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ അവിടെ ആ ഒരു കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ഒരു ടക്കില്ലേ അവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് ഉള്ളിക്കൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക കണ്ടോ അതിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അത് വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാ മിക്ക ബ്ലൗസിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവിലും എടുക്കുക സ്ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്താണ് സ്ലീവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മടക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നടുക്ക് നടുവ് മടക്കിയത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡായിട്ട് രണ്ട് ലെയറിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാലിഞ്ചിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ ആ പൊങ്ങി നിൽക്കണത് മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ വെട്ടിയ ഭാഗവും വെട്ടിയ ഭാഗം വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരണം അതായത് ടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലീവ് വരേണ്ടത് സ്ലീവിലും കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഫ്രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബ്ലൗസിൻ്റെ അവിടെ വേണം നമ്മളുടെ ഈ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്കും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കും അടിക്കുക ഷോൾഡറിൽ
നമ്മളതിങ്ങനെ അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഈ ഒരു സ്ലീവ് ചെയ്ത പോലെ അപ്പുറത്തെ സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഈ സ്ലീവ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം സ്ലീവ് ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈൻ്റെ റൗണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മളൊപ്പം വെച്ച് ഷോൾഡറൊക്കെ ഒപ്പം വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ അടിയിൽ നമുക്ക് കൂടി നിൽക്കും ടോപ്പ് നമ്മൾ ബാക്കിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ അടി മടക്കി അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര എക്സ്ട്ര ഇഞ്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൻ്റെ അതും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കുക അതെ അപ്പം നമ്മുടെ കൈ കൈൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോഡിക്കും കയ്യിലേക്കും കൈക്കുഴിയുടെ അവിടേക്കും ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ അടി മടക്കി അടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ നിൽക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് മടക്കി അടിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് തുടക്കക്കാർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് കൂടി ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കി മടക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അടിച്ച ശേഷം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അവിടെ ഉള്ള സൈഡിലുള്ള ടക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ടക്ക് അപ്പം ഞാനിത് അടി മടക്കി അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ബോഡിയും ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ബ്ലൗസ് റെഡി പിന്നെ ഹുക്ക് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ അത് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ബോഡി ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ബോഡിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും തയ്യൽ തുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് വരുന്ന ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഗീ വേ ഉള്ള വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യാം കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പം വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പം വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അവിടെ വരില്ല ബ്ലൗസിന് കണ്ടോ ഏറ്റവും കുറച്ച് ലൈന് വരുന്ന വരുന്നതല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്ലൗസ് ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ബ്ലൗസ് അടിച്ച് നോക്കുക അതെ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹുക്കൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ബ്ലൗസ് തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നത് ഇനി അളവെടുത്ത ബ്ലൗസ് തെക്കുന്ന വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു